بسم الله الرحمن الرحيم آه نكمل الفيديو هذا على الفيديو السابق في شرح البرنامج هذا آه وصلنا حنا في التنفيذ للسطر هذا خلصنا منه آه خزنا قيمة 15 اللي هي ناتج جمع نم 1 ونم 2 في صم آه الآن الخطوة اللي بعدها هي أننا نقوم بطباعة هذه الآن جملة جملة إسناد آه assignment statement هذه فيها expression هنا الجملة هذه جملة طباعة هذه جملة إسناد هذه جملة طباعة زين print statement نبي نجي الآن نكت نطبع الشيء التالي لاحظ هنا راح نجي أول شيء راح نجي نطبع النص هذا زين راح نطبع النص هذا فيجي هنا الكمبيوتر يحط لنا sum يساوي تمام طبع النص كما هو بعد كذا الآن في عملية الزائد وش قصة عملية الزائد هذه هذه أول مرة نشوفها الآن وش قصة عملية الزائد هذه هذا الأوبريتور الزائد مضبوط تغير معناه بتغير نوع البيانات لما كان عندنا two variables متغيرين من نوع integer من نوع عدد قام جمعهم زين هنا لما كان لما صار عندنا نوعين مختلفات من البيانات شفت أهمية نوع البيانات هنا صار عندنا نوعين مختلفات من البيانات واحد string واحد integer قالك أنا ما أقدر أجمع عدد ونص لكني أقدر أربط عدد ونص زين بمعنى اني اطبع النص اولا ثم بعد كذا اقوم واخذ قيمه العدد هذا صم اللي هو 15 واربطها مع النص الاول واطبعهم كذا مربوطين مع بعض كنص واحد فاذا هو اخذ النص هذا مضبوط صم يساوي واخذ قيمه صم وربطهم مع بعض في نص واحد اللي هو النص اللي عندنا هنا زين هذا هو اللي صار بالضبط في آه شو اسمه في عملية الجامعة هذه، فإذا هذه على الرغم من أن الأوبريتور شكله واحد لكنه تغير معناه، كان في البداية هنا نسميه سميشن أو أديشن يعني عملية جمع أديشن أو سميشن، هنا نسميه عملية كونكاتنيشن يعني عملية ربط مضبوط؟ هنا نجمع عددين، هنا نربط سترينج أو نص مع عدد بحيث أنه يطلع لي نص في النهاية. تمام؟ طيب خلص الكمبيوتر من تنفيذ السطر هذا مضبوط طلع طبعنا اول انبوت نجي الان ننتقل مباشره للسطر اللي بعده نمشي سطر سطر بكل بساطه الكمبيوتر هنا عرف متغير اسمه صب فنجي هنا نحط عندنا صب هذا صب نوع صب هو من نوع انت مضبوط آه بعد كذا الان انتهينا من الجزء هذا تمام؟ بعد كذا ننتقل لمين علامة الإسناد هنا نشوف وش العملية اللي عندنا هنا هي عملية طرح مضبوط فنجي للمعالج هنا هذا expression الإكسبريشن دائما يكون يتم في المعالج الإيفاليويشن أو عمل عملية إيجاد قيمة الإكسبريشن الإكسبريشن دائما له قيمة دائما في النهاية يعطيه قيمة هذا هذا الإكسبريشن هذا كله أعطانا القيمة 15 الإكسبريشن هذا راح يعطينا قيمة مضبوط فوش القيمة اللي راح يعطيني إياها؟ أول شيء يقوم الكمبيوتر يقول جيب لي قيمة نم 2، هذه نم 2 قيمتها 10 في 10 زين، وجيب لي قيمة نم 1 ريد مضبوط هذه خمسة، وسوي عملية طرح 10 ناقص 5 يعطيني 5. إذا هذا الاكسبريشن أعطانا بكل بساطة 5 هذه نتيجة الايفاليويشن. زين خلوا أكتب لكم الكلمة ايفاليويشن. مضبوط أو إيجاد قيمة الاكسبريشن. ايفاليويشن. زين إذا عملية الإيفاليويشن للإكسبريشن هذا آآ آآ خلنا نكتبها هنا أفضل يمكن عشان ما تنساها إيفاليويشن عملية الإيفاليويشن للإكسبريشن هذا أعطتنا القيمة خمسة لما انتهينا الآن جاء الدور أخيرا الإسناد زين لاحظ الإسناد هو آخر شيء نلجأ له مضبوط او اخر شيء نقوم ب يقوم الكمبيوتر بتنفيذه، اول شيء عرف الفيريبل واعطى القيمه بعد كذا سوى العمليه هذه بعد كذا جاء يسند القيمه، فاذا جاء وحط القيمه خمسه في الفيريبل سب، حطينا هنا خمسه. انتهت العمليه، انتهينا من السطر هذا، ننتقل الان للسطر اللي بعده، السطر اللي بعده عباره عن جمله طباعه ستيتمنت حقت برنت زين او برنت ستيتمنت. طبعا لاحظ ان بسبب ان الجمله اللي قبل طبعت سطر جديد ممكن نحط هنا سهم بسيط 
زين السهم هذا يعلمنا ان ترى انا لازم ن... المره الجايه لازم نطبع سطر جديد لما نجي نطبع الكلام اللي هنا نعرف ان لازم نبدا سطر جديد لان اللي قبل هذه طبعت سطر جديد زي ما انت شايف هنا تمام طيب نجي هنا على عمليه الطباعه يقول لك اطبع لي سب يساوي فجاء هنا يطبع سب يساوي ثم بعد كده الان يربط الكلام هذا بقيمه سب زين قيمه سب هي لو جينا هنا قيمه سب هي خمسة بيجيب قيمه سب خمسة فيجي يحط لنا هنا خمسة زين فاذا ربطنا العلامه الزائد هذه مره ثانيه سوتنا عمليه concatenation مضبوط او عمليه ربط بين السترنج هذا والعدد صب وطلع لنا الناتج صب يساوي خمسة نستمر في العمل هنا لعلي اسرع شوي هنا عرفنا مل وهذا مل هذا مل وحطينا في قيمة نم 1 في نم 2 نم 1 5 نم 2 10 طبعا الاكسبريشن هذا يكون مخلصينه ممسوح فنضرب 5 في 10 هنا نسوي 5 في في 10 اللي هي تساوي 50 حاصل الضرب فنجي هنا نحط 50 فهذه عملية الإسناد خلصنا من تنفيذ السطر هذا ما في أي شيء ما في أي اختلاف عن السطر السابقة نجي الآن للسطر اللي بعده وهي عملية الطباعة فنجي طبعا نسينا هنا نحط سهم معليش المفروض انك تحط السهم دائما اذا كان في برنت لين فعملية الطباعة هنا راح تكون اطبع مل يساوي وبعد كذا قيمة الفاريبل مل اللي هي 50 وبما انها برنت لين لا ننسى ان نحط سطر نحط هنا سهم عشان نتذكر ان ترى بنطبع السطر اللي بعده زين اخيرا نجي لاخر آه شو اسمه اخر آه فيريبل موجود عفوا اخر ستيتمنت اخر تو ستيتمنتس اخر جملتين موجودات عندنا ويقول لك انت ديز جيتس نم 1 تقسيم نم 2 هذا ديف نعرف ديف هذا ديف ونحط فيه قيمه نم 1 تقسيم نم 2 طبعا يحسب الكمبيوتر اللي هي 10 آه لا هنا نم 1 تقسيم نم 2 <تصفيق> هي المفروض نم 2 تقسيم نم 1 هذا كان طلب السؤال السؤال كان نم 2 تقسيم نم 1 زين هذا هو السؤال خلنا اوريك السؤال هنا عندنا هذا هو كان السؤال دب ويخزن فيه قسمة المتغير نم 2 على نم 1 زين اذا هنا معلش في خطا بسيط في الجواب مضبوط فاذا المفروض هنا تكون هنا نم 2 هنا نم 2 تقسيم نم 1 مضبوط بكل بساطة يجي الكمبيوتر هنا يقسم لنا يقول لنا 10 تقسيم 5 10 على 5 فيها 2 زين فإذا هنا يجي يخزن لنا 2 وخلاص خلصنا هنا evaluation الاكسبريشن زين فخزن لنا في div قيمة 2 أخيرا آخر عملية عندنا هي عملية الطباعة والناتج راح يكون لنا div يساوي اثنين زين انتهينا الان من تنفيذ آه البرنامج آه فكر في البرنامج هذا آه شوف البرنامج زين في الفيديو القادم ان شاء الله راح ننفذ البرنامج في آه اكليبس آه حتى نتاكد انك آه شو اسمه حتى نتاكد من ان الناتج اللي حسبناه هنا صح آه رجاء احفظ المفاهيم هذه احفظ الاسماء هذه بالانجليزي راح تفيدك بعدين هذه هي الادوات اللي جالسين نتعلمها الى الان ما جينا برامج يعني عليها العلم يعني برامج يعني في تحس فيها شغله شوي الى الان برامج مفيده لكن احنا نحتاج نتعلم الادوات هذه لذلك لازم نبدا ببرامج بسيطه زي البرامج هذه